السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفا إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون شمان تمر دين داري من درف هيرا إفجنتو أمر آز ديرقو دين داري جناتير ابن جناتي دير بيبنو بيشوي شمبر كامر على سنة كوريسي आजके यही जन्नती दे प्राय शेष फोर भी जब हमरा यही जो जन्नती रहतो नियामत नाज नियामत रखो ता सुनलाम जन्नती रिश्मस्तो शुक्र शंतिर को ता सुनलाम एकुला हमरा हासिल करवो किशर में जब की दिए की दो भी हासिल करते बार फिर फेरा निश्चय नाज नियामत जगुला अल्लाह भाग बंदा दे जो तोड़ी करेगे ते जर जन्नो पृथ्वी क्यों ना हमरा आगे आलोचना करें सी जे अल्लाह सुबहान अदर प्रत्येक टी ईमानदार ईमानदार होकर बेईमान होकर प्रत्येक जन्नत दुई टी सिरुस थाई बाशोस्तान व्यवस्था करें किसने एक टी वो लो जन्नत है और एक टी वो लो जहान नहीं दुई टर जन्नत ही रास्ता खोला रख से जन्नत है जो दी जन्नत है सिरुस थाई बार आर जहान ना में जो दीजे जहान ना मेरे सिरुस्थाई बारी जो जिसे सह तेरे तारे चमत्कार सुलो जन्नत तेरे बारी हासिल करते होले जन्नत तेरे सिरुस्थाई शुक हासिल करते होले अल्लाह एवं तार रसूलेर बातान और रास्ता उन्हें दही सुलत होगे अल्लाह एवं रसूल आमादर के जा करते बोले सिन तामा के करते हो ये दुनियार जीवनी और तब जरा जन्नते सिरुस्थे ही बारी सायना तरा तादर नफसर जेबा भी मोने सही शेबा भी सोलते बार श्रमशाल ही कारण जन्नतेर शे सिरुस्थे ही बारी टाके सोतुद्दी कोष्टो क्लेशर में जेट ढेके रखा हुई है सोतुद्दी के कोष्टो आर कोष्टो आर जहाँ ना मेर सोतुद्दी थे के नफसर को प्रभुत्ति द حدیث از حضرت آنس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کی بڑھنی تو تینی بولین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حفت الجنت بالمکاره و حفت النار بالشہوات افر حدیث یاسے حجیبت النار بالشہوات و حجیبت الجنت بالمکاره دونٹا حدیث ہے فراتم دا مسلم شریف دیتا دا بخاری شریف حدیث اٹھ تھو کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جے جنت منوشر اپسن دنیا بست دا گھر رکھوئی سے जब उन देखें नमाज़ पर कोष्टक का कोष्टक रोज़ लगते होए टाका कमाई कर जाकर दीते होए तार फोड़े हॉस करते होए हलाल हराम बेसिस चलते होए फोड़ दा करे चलते होए शूद्ध खावा जाबे ना गोश नेवा जाबे ना मानुष्य कोष्टक देवा देवा ना और ने हक नेवा जाबे ना किधर मने सब जगह थे मने साइली हो � कितु जहाँ ना में आपना आपने निजे बच्चा ज़मान मन से ते मन कर बैठे दुनिया ते अफ़मान जहाँ से दिए तो हिले हिले नहीं कितु फ़ोरो कले और निश्चित जहाँ ना ये जो नरसुस से बोले सिर और हुजीबे ती नारो बिश्चावात जहाँ ना के मानुषर नफ़सर कांखितो बस तुदरा ढेर के मनी घिरे रखा हुई है ज़ेना म अर्थात आपने जो दी अल्लाह अल्लाह रसूल रफ़ फ़ोते सोलेन निजे नफ़सर विरुद्ध करे तेरे सिरुस्ते ही जन्नत तेरे बारी भाभे आर जो दी आपने निजे के मालिक बादशाह मने करे आपना निजेर मोनी चमतो सोलेन तेरे फार्मेनान बारी जानना में जुड़ा हुआ तो वाले इधर अब बुझा के लो जे जन्नत � आर जहाँ नम हलो नफ़सर फ़ुज़ा नफ़सर साइड़ा कुज़ानेर में ज़मीन जान नम जोए ताई जन्नते जेते होले कोष्टक कर्ष कर्ष जो करता होगे कमेश शुद्ध जो करता होगे हालाल हराम बैसी सोलता होगे आर जहाँ नम जेते लेगुला बासार पड़ा जन नहीं 
এবার আপনারা আপনার সিদ্ধান্ত করেন কোথায় যাবেন চিরস্থায়ী জান্নাতের বাড়িটাই নিবেন না চিরস্থায়ী জাহান্নাম বাড়িটা নিবেন কয়েকদিনের শান্তির জন্য কয়েকদিনের সাকসিক্যের জন্য কয়েকদিনের এই মানে মন পাগলার পাগলের মন পাগলের সুখ মনে মনে যেটা বলে এই জন্য কি কিছুদিনের জন্য ক্ষণিকের জন্য এই এই মাতাল অবস্থায় চলবেন না কিছুদিন নিজেকে কন্ট্রোল করে আল্লাহ আল্লাহ রসুল হুকুমত আছে অনন্তকালের সুখ আপনারা নেবেন এটা আপনাদের বিবেচনা তবে একটা কথা মনে রাখতে হবে ফরকালের এই মর্যাদা আগেও আমরা আলোচনা করেছি ফরকালের এই মর্যাদা ইমান এবং আমলের ভিত্তিতে হবে বংশের ভিত্তিতে নয় সম্পদ কার বেশি সম্পদের কারণে নয় বরং ইমান আর আমলের ভিত্তিতে হবে তোমাদের ধন সব সন্তান সন্তান তোমাদেরকে আমার নিকটবর্তী করবে না ইল্লা তবে যারা ইমান আনে এবং সৎকর্ম করবে তারা তাদের সৎকর্মের বহুগুণ প্রতিদান পাবেন এবং ওহুম ফিল ফিল গোরফাতে আমিনুন তারা উচ্চ প্রাসাদে নিরাপদে থাকবে তাইলে এর দ্বারা কী বোঝা গেল জান্নাতে যারা যাবে তারা তাদের বংশ দিয়ে ইমান আর আমলের ভিত্তিতে খাটি ইমান বিশুদ্ধ ইমান এবং সহি আমল সুন্নত মোতাবেক আমল এই দুইটাই যদি হয় এই দুইটা জিনিস যদি কারোর মধ্যে পাওয়া যায় তাহলে সেই চিরস্থায়ী বাড়ির আকাঙ্ক্ষা করতে পারবে আর যদি ইমান আর আমল না থাকে তাহলে বংশ তার যতই হোক না কেন ফরকালে সেই নিয়ামতের আকাঙ্ক্ষা করাটা তার জন্য বোকা মিশারা কিছু না কেননা এই প্রীতি একটা কথা আমাদের খুব ভালো করে মনে রাখতে হবে যে আল্লাহ সুবাহার কাছে এটা বংশের কোনো মর্যাদা যেহেতু হাদিসে আছে আল্লাহ মান বক্তবিহি আমালুহু যাকে তার আমলে দূর করে দিয়েছে বংশ তাকে আগাই নিতে পারবে না প্রিয় ভাইরা দেখুন তো সর্বপ্রথম রসুল হাজত নু আলহি সালাতুসাল্লাম যার পুত্র কেনান নবীর পুত্র হওয়া সত্ত্বেও জান্নাতের চিন্তেও তার পক্ষে সম্ভব না কারণ সে অবাধ্য ছিল এমনকি নু আলহি সাল্লত স্ত্রী যার কথা কর নু আল আলিসাল্লাম এবং লুত আলিসাল্লাম স্ত্রীর কথা কোরআনে কিরিম আল্লাহ ভাগ বর্ণনা করেছে তাহলে বোঝা গেল যে এরা বংশের কারণে যদি কেউ জান্নাত দেখতে পারত তাহলে কেনান প্রথম জান্নাতে যাওয়ার কথা ছিল নু আল ইসলাম এবং লুত আল ইসলামের স্ত্রীর জান্নাতের ফাঁসটা সে সিট পাওয়ার কথা আপনাদের প্রধানমন্ত্রী যদি প্রেসিডেন্ট বা প্রধানমন্ত্রী যদি পুরুষ হয় তাহলে তার স্ত্রী তো যেখানে থাকবে সেখানে তো তার জন্য প্রেসিডেন্টের ওয়াইফের জন্য প্রথম প্রধানমন্ত্রীর ওয়াইফের জন্য তো সব জায়গায় তার জন্য ফার্স্ট ক্লাসে সিট থাকে কিন্তু জান্নাতে বলা হবে না কারণ এখানে ইমান আর আমলের বিষয় বেলাল হাফসার কালো কুচ্ছি গোলাম জান্নাতি হয়েছেন কিন্তু রসুলের এলাকা আশার পাশে যে রসুলের সাসা আবুল আব অতবা আশেপাশে যারা অতবা সাহেবা অলিদেব নিবুর আবু জাহেল সেই মক্কার বড় বড় নেতারা রসুলের বাড়ির কাছে বাড়ি কিন্তু এরা সব জাহান নামে হয়েছে সালমান ফারুস্য থেকে এসে জান্নাতি হয়েছে সোহাইব রোম থেকে এসে জান্নাতি হয়েছে কিন্তু আশেপাশের লোকগুলা না মানার কারণে জান্নাতি হতে পারে তাহলে ওরা জান্নাতি হয়েছেন ইমান আর আমলের কারণে আর এরা জাহান নামে হয়েছে ইমান আর আমল না থাকার কারণে আল্লাহ না প্রমাণী করার কারণে তাছাড়া আরেকটা জিনিস আমাদের মনে রাখতে হবে যে এই যে আমরা বললাম যে বংশের কারণে বড় মানুষের ছেলে হওয়ার কারণে বড় মানুষের পিতা হওয়ার কারণে বড় মানুষের স্ত্রী হওয়ার কারণে ফরকালে নাজাত মিলবে না যদি বা বড় মানুষের বাবা হইলে নাজাত মিলত তৈরি ইব্রাহিম আসলাম বাবা আজর নাজাত পেয়ে যেত কিন্তু রসুস্লামের হাদিস দ্বারা প্রমাণিত যে যেটা বিশুদ্ধ হাদিস যে ইব্রাহিম আসলামের বাবাও জান্নাতে পাবে না এবং তার জন্য জান্নাত হারাম অনন্তকালের জান্ন তার জন্য অবতারিত তাহলে বোঝা গেল নবীর স্ত্রী নবীর বাবা নবীর ছেলে হইলেও জান্নাত পাবে না যদি নবীর দাবাত না মানে আর এই পৃথিবীর কোনো নেতৃত্ব বড় ধরনের নেতার ছেলে বড় ধন সম্পদশালী ব্যক্তির ছেলে তার মাঝে যদি ইমান আর আমল না থাকে বিন্দু পরিমাণ কোনো মর্যাদা তার কাছে নেই তাই প্রিয় ভাইরা আমরা সকল ভাইদেরকে বলবো আসুন আমরা সামনের পর্ব থেকে জান্নাত হাসিলের জন্য যে সকল আমলগুলার প্রয়োজন সে আমলগুলার বর্ণনা শুরু করব সকল ভাইদের কাছে আমার বিশেষভাবে অনুরোধ থাকবে এই প্রোগ্রামগুলো আপনারা যারা এখানে তো দেখলেন এবং বন্ধু বান্ধবদের কাছে আমরা ইনশাল্লাহ ফেসবুকে এবং ইউটিউবে আমরা সারবো সব ভাইদের কাছে আমি আকুল আবেদন করব আপনি নিজে শোনেন অন্য ভাইদেরকেও শোনার মতো একটা সুযোগ করে দেন যাতে করে তারাও যেন উৎসাহিত হয়ে জান্নাতের জন্য কাজ করতে পারে দুনিয়ার মানে ধোকায় পড়ে যেন 
সব হারাই না ফেলে আল্লাহ আমাদের সকলকে কবুল করুক আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহ